కోటమండలం గోడలి గ్రామంలో చేనేత నేస్తం పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందిన లబ్ధిదారుల సమక్షంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు కొడవలూరు ధనుంజయ రెడ్డితో పాటు చేనేత శాఖ సహాయ సంచాలకులు శ్రీనివాసరావులను ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా శాఖ సహాయ సంచాలకులు శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో నేతన్న నేస్తం పథకం కింద ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది కుటుంబాలు లబ్ధి పొందనున్నారని తెలిపారు వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఇరవై నాలుగు వేల చొప్పున జమ చేయడం జరిగిందన్నారు ఇంకా మూడు వందల యాభై ఖాతాలు ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ కాలేదన్నారు అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు కొడవలూరు ధనుంజయ రెడ్డి మాట్లాడుతూ దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కోట మాజీ మండల పరిషత్ ఉపాధ్యక్షులు సోమశేఖర్ మాజీ సర్పంచ్ హనుమంతరెడ్డి వ్యవసాయ పరపతి సంఘం అధ్యక్షులు నారాయణరావు వైకాపా నాయకులు నాగేశ్వరరావు వేమారెడ్డి సునీల్ రెడ్డి సర్వారెడ్డి భక్తవత్సల్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు మనకి జిల్లా మొత్తానికి గాను ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు కుటుంబాలు ఈ నేతన్న నేస్తం పథకం కింద లబ్ధిదారులుగా ఎంపిక చేయడం జరిగింది దీంట్లో చాలా వరకు కూడా డబ్బులు పడిపోయినాయని అనుకుంటున్నాను ఇంకా కూడా ఎవరైనా మిగిలిపోయి ఉంటే లేకపోతే కొంత కొన్ని మాకు మూడు వందల యాభై అకౌంట్స్ ఇన్వాలిడ్ అకౌంట్స్ అని తర్వాత డబ్బుల్ అకౌంట్స్ అని అట్లా రకరకాలుగా అర్జీలు వస్తున్నాయి అలా ఏదన్నా ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ మా ఆఫీస్లో కౌంటర్స్ పెట్టాము మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నా మా ఆఫీస్కి వచ్చేసి అర్జీలు ఇస్తే దాన్ని కూడా సవరించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకి ఈ గ్రామంలో కానీ పక్క గ్రామాల్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వారు కూడా వచ్చి మాకు అర్జీ ఇచ్చినచో మళ్ళా వా దాన్ని కూడా మనం మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి అయితే సైట్ ఓపెన్ కాలేదు ఇంకా క్లోజే ఉంది అది గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని మనం అప్లోడ్ చేయడానికి వీలవుతుంది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నేతన్న నేస్తము ఈ చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి పెట్టిన ఆయన నవరత్నాల్లో భాగంగా పెట్టిన గొప్ప ప్రోగ్రాము ఈ గొప్ప ప్రోగ్రాంని మేము సెప్టెంబర్ నుంచి దీనికి వాలంటీర్స్ ద్వారా ఈ లబ్ధిదారులు ఎంపిక చేయడము తర్వాత ఇది మా స్టాఫ్ కృషి చాలా ఉందండి నా ఒక్కటిదే ఏం కాదు ఇది మా స్టాఫ్ రెండు నెలల నుంచి మొత్తం జిల్లాలో కూడా వాలంటీర్స్ ద్వారా పంచాయతీ సెక్రటరీస్ ద్వారా అదేవిధంగా ఎంపీడిఓస్ ద్వారా మొత్తం జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా దీని వెనకాల చాలా కృషి చేశారు చూ చేసి లబ్ధిదారులు ఎంపిక చేయడం జరిగింది ఈ లబ్ధిదారుల ఎంపికలో కూడా ఎటువంటి మన ఇందాక లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినట్టు దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా పారదర్శకంగా చేయడం జరిగింది సో ఈ నేతన్న నేస్తంలో భాగంగా నేను ఈ చేనేత జౌళి శాఖ ఏడీగా ఈ మీతో పాటు పాలు పంచుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది చేనేత కార్మికులకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లబ్ధిదారులకి ఎవరైతే చేనేత వృత్తి మీద బతుకుతున్నారో వారికి ఆసరాగా మా పార్టీ అధ్యక్షులు మన అందరి ప్రీతం ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం మీ అందరికీ లబ్ధి చేకూరింది దానికి కృతజ్ఞతగా ఇవాళ ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఈ గ్రామంలో ఉన్నారో వాళ్ళు కృతజ్ఞత తెలుపుతూ మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ సభను ఏర్పాటు చేయడం వారికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఆ ప్రతి కుటుంబానికి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే 
లబ్ధి చేకూరిన తర్వాత కృతజ్ఞతలు తెలపడం అనేటువంటిది వారి సంస్కారానికి వారి ఔన్నత్యానికి నిదర్శనం అని చెప్పి ఈ సభ సందర్భంగా మా పార్టీ తరఫున మనం అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాం ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరిగేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి నేను మన గ్రామాలు అన్నిటినీ కోరుకునేది ఒక్కటే మీరు వీలైనంత వరకు గ్రామాల్లో కూర్చొని మీరే పెద్దలందరూ పంచాయతీలు మాట్లాడుకునే అన్ని వర్గాలు దాన్ని పోటీ లేకుండా వీలైనంత వరకు తొంభై తొమ్మిది భాగాలు మీరు యునార్మస్ చేసుకుంటే ఆ పంచాయతీలకి విపరీతమైన ప్రయోజనాలు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఒక్కసారి గుర్తు చేయదలుచుకుంటారు కొద్ది కొద్ది మంది స్వార్థ పరులు ఏదో ఒక విధంగా ఎలక్షన్ పెట్టాలి మనం ముందు తాగాలి ఇంకోటి ఇంకోటి అనేటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆ అవకాశం కూడా లేదు ఇప్పుడు ముందు ఇచ్చే అవకాశం లేదు ఇంతకు ముందు మా దగ్గర ఆధార్ కార్డు లేదే క్వార్టర్ దొరకదు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ప్రభుత్వం ముందు తాగి వ్యసనాలకు అలవాటు పడకూడదని తగ్గిస్తూ వస్తుంది కాబట్టి ఎలక్షన్ ఆ పర్పస్తోనే జరిపే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇలా జరపవచ్చు అనే అవకాశాలు తక్కువ దాని బదులు వేరే ఆలోచనలు వేరే గ్రామం బాగుపడేదానికి ఆలోచించి ఎప్పుడైతే ఒక పంచాయతీ యునానిమస్ అవుతుందో ఒక ఎంపీటీసీ యునానిమస్ అవుతుందో ఆ పెట్టే ఖర్చు ఆ గ్రామానికి ఉపయోగపడేటట్టు మనం చేసుకుందాం ప్రభుత్వం మనది ఉంది ఇప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి ప్రయోజనాలు మీరు యునానిమస్ చేసుకుంటే ఆ ఫలాన్ని గ్రామం యునానిమస్ అయింది ఫలాని గ్రామాలు ఎంపీటీసీలు యునానిమస్ అయినాయి అంటే మీ మీద గౌరవం ప్రభుత్వానికి పెరుగుద్ది ఆ దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎంపీలు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు ఓ మేము యునానిమస్గా వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ తరఫున చేసుకున్నాం అంటే ఆ గ్రామం తరఫున గ్రాంట్లు గౌరవంతో ఇచ్చేటివి ఎక్కువ పెరుగుతాయని చెప్పి ఈ సభ సందర్భంగా మన అన్ని పంచాయతీల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క లీడర్కి నేను మనసారా మన పార్టీ తరఫున కోరుకుంటున్నాను ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడైతే గ్రామాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి రాబోయే రోజుల్లో ఆ ప్రశాంతతతో పాటు అభివృద్ధి జరుగుద్ది అని చెప్పి ఒక మనవి ఇది సూచన అంతవరకే తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ పంచాయతీల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాలు రకరకాలు ఉంటాయి దేనికైనా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ మండలంలో ఉన్న ప్రతి నాయకుడికి అభిమానికి పార్టీ అభిమానికి నేను కోరుకునేది వీలైనంత వరకు కాంప్రమైజ్ చేసి మనం యునానిమస్ చేసుకుందాం కాదు అంటే మనం ఎప్పుడైనా యుద్ధానికి సిద్ధమై గ్రామంలో మీరు నిర్ణయించి అతి త్వరలో ఒక ఇరవై ఐదు రోజులు ఒక దీన్ని మనం మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి చేనేత కార్మికుల లబ్ధి పొంది వారి తరఫున మీ ప్రతి కుటుంబానికి మేము శ్రీనివాసరావు